सबस्क्राइब करा संस्कार मैथ क्लब चैनल में विविध स्पर्धा परीक्षा गणित तैयारी आणि सोबतच बाजूला असलेला बेल ऐकॉनला सुद्धा प्रेस करा सर्वप्रथम नवनवीन गणित व्हिडिओ पाहण्यासाठी नमस्कार मित्रांनो सर्वांचं पुन्हा एकदा संस्कार मॅथ क्लबमध्ये स्वागत आहे चला तर मित्रांनो आजच्या या घटकामध्ये आपण पाहणार आहोत अतिशय महत्वपूर्ण घटक नफा तोटा या घटकावर आधारित असलेल्या संपूर्ण स्वाध्यायातील प्रश्नांचं उत्तर सोप्या सोप्या पद्धतीने आणि लवकरात लवकर कसं काढायचं यावर आपण सविस्तर चर्चा या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत आणि हाचा व्हिडिओ आपल्याला सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी म्हणजे सर्व स्पर्धा परीक्षेच्या गणित तयारीसाठी सुद्धा महत्वपूर्ण ठरेल आहे आणि या व्हिडिओच्या शेवटी आपल्याला या घटकावर आधारित सराव हवा म्हणून काही स्वाध्याय सुद्धा सोडवायला दिलेला आहे आणि तो स्वाध्याय आपण सोडवून त्या प्रश्नांची उत्तरे कॉमेंट करावी चला तर मग या व्हिडिओला सुरुवात करूया चला तर मित्रांनो या ठिकाणी घटक क्रमांक तेरा नफा तोटा या घटकांतर्गत येणारा स्वाध्याय तेरा पॉइंट दोन यावर आपण सविस्तर चर्चा करूयात या घटकांतर्गत येणारे संपूर्ण प्रश्नाचं स्पष्टीकरण सोप्या सोप्या पद्धतीने कसं काढायचं यावर चर्चा करणार आहोत त्यामध्ये पहिला प्रश्न आणि या सध्याच्या शेवटी आपल्याला काही सोडण्यासाठी प्रश्न सुद्धा दिले जाणार आहेत जे परीक्षेमध्ये विचारलं जाण्याची दाट शक्त शक्यता आहे असे अतिसंभाव्य प्रश्न सुद्धा आपण या व्हिडिओच्या शेवटी पाहून घ्यावं म्हणून त्यासाठी हा संपूर्ण व्हिडिओ पाहत राहावा चला तर या सध्यातील पहिला प्रश्न बघूया एकाच वस्तूची खरेदी किंमत रुपये दीडशे होती दहा टक्के तोटापत करून ती विकली तर तिची विक्री किंमत किती होती बघा एका वस्तूची खरेदी किंमत आपल्याला दिलेली आहे आणि दहा टक्के तोटा त्या व्यवहारामध्ये त्या व्यक्तीला झालाय तर सर्वप्रथम आपल्याला या दीडशे चे मधून दहा टक्के वजा करावं लागतील आणि म्हणून शंभर सॉरी दीडशे चे दहा टक्के आपल्याला काढावे लागतील आणि म्हणून दीडशे चे दहा टक्के काढत असताना खरेदी किमतीचे चे म्हटलं तर गुणाकार आणि दहा टक्के म्हटलं तर दहा टक्केला दहा अंश छेद शंभर या पद्धतीने लिहिता येईल आणि दीडशे चे दहा टक्के काढण्यासाठी ही पद्धत वापरून आपण त्या दीडशे चे दहा टक्के काढू शकतोय म्हणजे दीडशेचा एक शून्य आणि शंभरचा एक शून्य कॅन्सल आणि इथे सुद्धा एक एक शून्य कॅन्सल होणार म्हणजेच आपल्याला दीडशे चे दहा टक्के मिळणार पंधरा या पद्धतीने आपण शेकडेवारी या घटकावर आधारित चर्चा केली होती की कुठल्याही संख्येचे दहा टक्के जर काढावायचे असतील तर पूर्णांक संख्या जर दिलेली असेल तर पूर्णांक संख्येच्या उजवीकडे दशांश चिन्ह असतो आणि दहा टक्के काढत असताना फक्त एक अंक हा दशांश चिन्ह डावीकडे सरकवायचा म्हणजेच त्या संख्येचे आपल्याला दहा टक्के मिळतात आणि आपण इथे रिच जर काढून बघितलं तर दहा टक्के आपल्याला पंधराच मिळालेले आहेत ते तोंडी पद्धतीने सुद्धा आपण काढू शकलो असतो आणि याचा सराव सुद्धा आपण करावा जेणेकरून पुढे आपल्याला परीक्षेमध्ये तोंडी स्वरूपात सुद्धा दहा टक्के काढता यायला पाहिजेत या ठिकाणी दहा टक्के तोटा झालाय म्हणून खरेदी किंमत जी आहे खरेदी किंमत दीडशे मधून ही पंधरा रुपये कमी करावं लागतील आणि दीडशे मधून पंधरा कमी केले तर या ठिकाणी उत्तर येणार आहे एकशे पस्तीस म्हणजेच एकशे पस्तीस रुपयाला ती वस्तू विकावी लागेल तेव्हा दहा टक्के तोटा होईल दीडशे रुपयाला ती वस्तू घेतलेली असेल पर्याय क्रमांक तीन हे पहिल्याच उत्तर असणार आहे त्यानंतर या सध्यातील दुसरा प्रश्न बघूया अतिशय सोपा प्रश्न आहे की एका दुकानदाराने एक खेळणे सहा रुपयांना विकले तेव्हा त्याला वीस टक्के नफा झाला तर त्या खेळण्याची खरेदी किंमत किती होती बघा या ठिकाणी शेकडा नफा दिलेला आहे आणि विक्री किंमत पण दिलेली आहे आणि त्या वस्तूची खरेदी किंमत काढावायची आहे आणि म्हणून सर्वप्रथम या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला दोन पद्धतीने काढता येईल सर्वप्रथम आपण सूत्राचा वापर करून या खरेदी किंमत काढूया आणि त्यानंतर एकदम शॉर्ट ट्रिक कधी दोन ते पाच सेकंदामध्ये उत्तर कसं काढायचं ते सुद्धा बघूया म्हणजे दोन्ही पद्धतीने आपण उत्तर या प्रश्नाचं काढणार आहोत तर सर्वप्रथम खरेदी किमतीचं सूत्र आपण या ठिकाणी वापरूया खरेदी किंमत आपल्याला काढावायची म्हणून खरेदी किंमत काढण्यासाठी विक्री किंमत गुणिले शंभर भागिले शंभर अधिक शेकडा नफा या सूत्राचा वापर करावा आणि या सूत्राचा वापर केलं तर आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर काढता येईल आणि विक्री किंमत आपण ठेवून घेतली तर विक्री किंमत ठेवल्यानंतर सहा विक्री किंमत दिलेली आहे त्या खेळण्याची गुणिले शंभर आणि त्यानंतर शंभर अधिक शेकडा नफा वीस आहे म्हणून वीस आपल्याला प्लस करावा लागणार आहे आणि यानंतर सहा गुणिले शंभर अंशामध्ये आणि त्यानंतर खाली मिळणार एकशे वीस त्यानंतर याला अतिसंक्षिप्त रूप दिलं तर अतिसंक्षिप्त रूप दिल्यानंतर 
शून्य शून्य कॅन्सल होईल आणि सहा एक सहा सहा दुने बारा या पद्धतीने दहा अंश छेद दोन म्हणजेच या ठिकाणी बे के बे बे पंचे दहा उत्तर मिळणार आहे पाच रुपये म्हणजेच त्या खेळण्याची किंमत ही पाच रुपये होती आणि पाच रुपये ची वस्तू किंवा ते खेळणं आपण जेव्हा सहा रुपयाला विकणार तेव्हा त्या व्यवहारामध्ये वीस टक्के नफा झाला असं लक्षात येईल या पद्धतीने आपण एक पद्धतशीर पद्धतीने सूत्राचा वापर करून रिस्टर आपण इथे उत्तर काढून घेतलंय यानंतर आपण दुसऱ्या पद्धतीने कसं उत्तर काढायचं अगदी दोन ते पाच सेकंदामध्ये ते समजून घेऊया की या ठिकाणी आपल्याला एक उदाहरण बनवावं लागतं की शंभर रुपयाची वस्तू खरेदी किंमत काढायची असेल तर शंभर रुपयाची वस्तू वीस टक्के नफ्याने कारण वीस टक्के नफा म्हटलेला आहे म्हणून वीस टक्के नफ्याने एकशे वीस रुपयाला विकावं लागेल तर किती रुपयाची वस्तू म्हणजेच ये पकडलेल्या आहे त्या खरेदी किमतीला आणि किती रुपयाची वस्तू आपण त्या वीस टक्के नफा घेऊन सहा रुपयाला विकणार कारण विक्री किंमत दिलेली आहे म्हणून विक्री किंमत या उदाहरणातली आणि या उदाहरणातली विक्री किंमत खाली आणि खरेदी किंमत खरेदी किंमत आपण औषध मांडली आणि या दोघांना बरोबर चिन्हाचा वापर करून दाखवलेला आहे कारण दोन्ही व्यवहारात वीस टक्के नफा होत आहे म्हणून दोघांची पण किंमत ही वीस टक्के असणार आहे आणि याला अतिसंक्षिप्त रूप दिलं किंवा याला चिन्हांची अदलाबदल केली तर या ठिकाणी शंभर गुणिले सहा भागिले एकशे वीस या पद्धतीने ही मांडणी उभेडेल आहे सहा गुणाकारात अंशात शंभरला जाणार आहे कारण सहा भागाकारात आहेत आणि जेव्हा एखादी संख्या बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे आपण जेव्हा घेऊन जातो ती भागाकारात असेल तर गुणाकारात जाते आणि म्हणून शंभर गुणिले सहा भागिले एकशे वीस या पद्धतीने तुम्हाला ही स्टेप इथे लक्षात आली असेल आणि यानंतर आपण इथं कॅल्क्युलेशन केलं तर सहा एके सहा सहा दोन बारा बे के बे बे पंचे दहा म्हणजे पाच रुपये त्या वस्तूची खरेदी किंमत आपल्याला लक्षात येईल अशा पद्धतीने शॉर्ट ट्रिकचा वापर करून सुद्धा आपण खरेदी किंमत काढू शकताय त्यानंतर या सध्या तिसरा प्रश्न बघूया संत्र्याची एक पेटी रुपये दोनशे ला खरेदी केली वीस नफा मिळवण्यासाठी ती पेटी कोणत्या किमतीला विकावी बघा आपल्याला ती खरेदी किंमत दिलेली आहे खरेदी किंमत बरोबर दोनशे पन्नास रुपये आणि त्या वस्तूवर किंवा त्या पेटीवर आपल्याला वीस टक्के नफा मिळवायचा आहे आणि वीस टक्के नफा मिळवत असताना ती किंमत किती असेल कितीला ती वस्तू विकावी लागेल हे करण्यासाठी आपल्याला या दोनशे पन्नास मध्ये वीस टक्के वाढवा लागतील आणि म्हणून दोनशे पन्नासचे वीस टक्के काढावा लागतील आणि म्हणून दोनशे पन्नासचे वीस टक्के काढत असताना दोनशे पन्नासचे वीस टक्के या पद्धतीने मांडून घेतले आणि याला अतिसंक्षिप्त रूप दिलं तर आपल्याला मिळेल शून्य शून्य कॅन्सल होणार त्यानंतर पंचवीस गुणिले दोन आपल्याला मिळणार पन्नास आणि म्हणून पन्नास रुपये हे नफा मिळवावा लागेल आणि पन्नास रुपये नफा मिळवत असताना खरेदी किंमत आपल्याला मूळ दिली आहे दोनशे पन्नास अधिक नफा मिळवण्यासाठी ही किंमत वाढवावी लागेल आणि म्हणून आपल्याला ती वस्तू तीनशे रुपयाला विकावी लागेल तेव्हा त्या व्यवहारामध्ये वीस टक्के नफा होणार म्हणजे पर्याय क्रमांक चार हे त्याचं उत्तर असणार त्यानंतर या सध्यातील चौथा प्रश्न बघूया की एका माणसाने एक जुनी सायकल चारशे रुपयाला खरेदी केली म्हणजे जुनी सायकल त्याने खरेदी केली चारशे पन्नास रुपयाला आणि तिच्या दुरुस्तीवर पुन्हा पन्नास रुपये खर्च केले जर त्याने ती सहाशे रुपयांना विकली तर त्याला किती टक्के नफा झाला हा दोन हजार दहाच्या नवोदय प्रवेश परीक्षेमध्ये विचारला गेलेला प्रश्न आहे आणि म्हणून सर्वप्रथम या व्यवहारातील खरेदी किंमत आपण काढून घेऊया खरेदी किंमत काढली तर खरेदी किंमत ती जुनी सायकल जेव्हा खरेदी केली तेव्हा ती चारशे पन्नास रुपयाला खरेदी केली सोबत त्याच्या दुरुस्तीसाठी पन्नास रुपये खर्च केले म्हणून ती खरेदी किमतीमध्येच आपल्याला मिळवा लागतील म्हणजेच ती सायकल एकूण पाचशे रुपयाला पडली मित्रांनो आणि ती जी विक्री किंमत दिलेली आहे की ती किंमत सहाशे रुपयाला ती सायकल विकल्या गेलेली आहे आणि या व्यवहारात त्याला किती टक्के नफा झाला हे काढण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला नफा काढावा लागेल आणि नफा काढत असताना विक्री किमतीमधून आपल्याला खरेदी किंमत वजा करावं लागेल म्हणजे सहाशे वजा पाचशे बरोबर आपल्याला मिळणार शंभर रुपये हा एवढा नफा झाला आणि शेकडा नफा या ठिकाणी विचारलेला आहे म्हणून शेकडा नफ्याचं सूत्र आपण काढून घेऊया की शंभर रुपये हा नफा झाला आणि एकूण पाचशे रुपयावर नफा झाला म्हणून हा शेकडा नफ्याचा एक अपूर्णांक आपल्याला मिळणं गरजेचं आहे आणि तो अपूर्णांक आपण या ठिकाणी मिळवून घेतलेला आहे की शेकडा नफा काढत असताना एकूण नफा किती झाला ते आणि मूळ किंमत त्याची छेदामध्ये लिहावी आणि याला अपूर्णांक टक्केवारीत रुपांतर करावायचे असल्यामुळे शंभरने गुन्हागर करावं आणि त्यानंतर दोन शून्य कॅन्सल पाच एके पाच पाच दोन दहा म्हणजे या ठिकाणी उत्तर मिळणार आपल्याला वीस एवढा नफा त्या व्यवहारामध्ये त्या माणसाला झाला हे लक्षात येईल पर्याय क्रमांक दोन हे त्याचं उत्तर असेल आहे अशा पद्धतीने आपण प्रश्न क्रमांक 
पांचवा बगू घया कि एक मनसाने एक टेबल रुपये सहाशे पन्ना ला खरे के लिए दुरुस्ती पन्ना रुपये खर्च के लिए आठशे चालीस ला विकले किती टक्के लाभ झाला बघा या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला म्हणजे तो टेबल खरेदी करत असताना खरेदी किंमत दिलेली आहे टेबलाची खरेदी किंमत बरोबर सहाशे पन्नास अधिक त्याच्यावर पन्नास रुपये त्या दुरुस्तीवर खर्च केले म्हणून ते खरेदी किमतीमध्ये येणार आणि एकूण खरेदी किंमत होणार सातशे रुपये आणि विक्री किंमत दिलेली आहे विक्री किंमत बरोबर आठशे आणि या व्यवहारात त्याला नफा झालेला लक्षात येईल कारण विक्री किंमत ही जास्त आहे आणि खरेदी किंमत ही कमी आहे म्हणून विक्री किंमतीमधून खरेदी किंमत ही वजा करूयात म्हणजेच आपल्याला नफा मिळेल नफा बरोबर आठशे चाळीस वजा सातशे बरोबर आपल्याला मिळणार एकशे चाळीस रुपये एकूण नफा आणि म्हणून आपल्याला किती टक्के लाभ झाला असं विचारलंय मग शेकडा नफा आपल्याला करावा लागणार आहे शेकडा नफा बरोबर एकशे चाळीस छेदामध्ये एकूण मूळ संख्या होती खरेदी किंमत सातशे गुणिले शंभर कारण त्याला टक्केवारीत रुपांतर करावायचं आहे आणि म्हणून शंभरचे दोन शून्य आणि सातशे चे दोन शून्य या ठिकाणी कॅन्सल आणि सात एक सात सात दोन्ही चौदा म्हणजेच आपल्याला शेकडा नफा मिळणार आहे वीस टक्के पर्याय क्रमांक एक हे पाचव्याचं उत्तर असणार आहे यानंतर या सध्या सहावा प्रश्न की प्रत्येक वस्तूच्या विक्री पाठी रुपये दहा टक्के तोटा रुपये दहा तोटा सोसून काही वस्तू एका व्यापाऱ्याने विकल्या म्हणजेच त्या वस्तूच्या मागे प्रत्येक वस्तू मागे त्याला दहा रुपये तोटा होतो आणि त्या वस्तू त्याने विकल्या असता त्याला सोळा पूर्णांक दोन अंश छेद तीन म्हणजे बघा सोळा पूर्णांक दोन अंश छेद तीन टक्के तोटा झाला तर प्रत्येक वस्तूची खरेदी किंमत आहे आणि या उदाहरणामध्ये आपल्याला वस्तूची खरेदी किंमत काढावायची आहे आणि वस्तूची खरेदी किंमत काढत असताना या ठिकाणी वस्तूच्या खरेदी किंमतीच्या सूत्र सुद्धा आपल्याला वापरता येणार आणि आणि या उदाहरणाचं आपण अजून पुन्हा वाचन केलं तर आपल्याला लक्षात येईल की त्या उदाहरणामध्ये त्या व्यवहारात त्याला दहा रुपये तोटा प्रत्येक वस्तू मागे होतोय आणि तो तोटा एकूण सोळा पूर्णांक तीन अंश छेद दोन अंश छेद तीन एवढा टक्के त्याला तोटा होत असतो आणि म्हणून त्याची खरेदी किंमत काढावायची समजा ती खरेदी किंमत जर ये असेल आपण पकडूया या ठिकाणी त्या वस्तूचे म्हणजे खरेदी किमतीचे त्याला सोळा पूर्णांक दोन अंश छेद तीन टक्के एवढा तोटा होतोय आणि याची किंमत येणार आहे दहा रुपये कारण या खरेदी किमतीचे सोळा पूर्णांक दोन अंश छेद तीन टक्के म्हणजे दहा रुपये होणार कारण त्याचे टक्केवारी दिलेली आहे दहा रुपयामध्ये कारण एवढा तोटा एवढा टक्के तोटा होतोय म्हणजे दहा रुपये तोटा होतोय हे लक्षात घ्या आणि म्हणून याला जर आपण सोपं रूप दिलं तर बघा काय मिळतंय ये बरोबर तीन सोळा त्रिके अठ्ठेचाळीस अठ्ठेचाळीस आणि दोन पन्नास म्हणजेच गुणिले पन्नास अंश छेद तीन गुणिले टक्केवारीचा अर्थ एक अंश छेद शंभर बरोबर दहा या पद्धतीने आपल्याला हे समीकरण मिळेल आणि याला जर आपण याची किंमत काढावायची असल्यामुळे ह्या ए ला डाव्या बाजूलाच ठेवूया आणि बाकीच्या ह्या सर्व संख्या उजवीकडे बरोबर चिन्हाचा पलीकडे नेलं तर छेदात असलेल्या संख्या ह्या अंशात जातील आणि अंशात असलेल्या संख्या इकडे छेदात जातील म्हणजेच आपल्याला वर अंशात मिळणार दहा गुणिले तीन गुणिले शंभर बघा दहा जशी तशी तीन ही छेदात आहे इकडे अंशात आणली आणि इकडे ती पण शंभर अंशात आणली आणि इकडे मिळणार शं पन्नास गुणिले एक आणि याला अतिसंक्षिप्त रूप दिलं पन्नास एक पन्नास पन्नास दोन शंभर तर उत्तर काढलं तर दहा गुणिले तीन तीस तीस गुणिले दोन म्हणजे साठ या पद्धतीने त्या वस्तूची खरेदी किंमत आपण काढू शकतोय आणि साठ रुपयाची वस्तू आपण दहा टक्के तोट्याने जर विकली तर त्यामध्ये त्याला सोळा पूर्णांक दोन अंश छेद तीन टक्के तोटा होणार आहे यानंतर या धड्यातील शेवटचा प्रश्न सातवा प्रश्न पावणे चार लाख रुपयांना एक जुने घर विकत घेऊन सव्वा लाख रुपये खर्च करून ते दुरुस्त केले व ते वीस टक्का नफा घेऊन विकले त्या या व्यवहारात झालेला नफा किती असेल आणि बघा या ठिकाणी आपल्याला नफा काढावायचा आहे तर सर्वप्रथम आपल्याला खरेदी किंमत काढावी लागेल तर खरेदी किंमत त्या घराची किती होती हे काढून घेऊया पावणे चार लाखा लाख रुपयांना ते जुने घर विकत घेतले होते आणि पावणे चार लाख म्हणजेच काय होणार आहे मित्रांनो तीन लक्ष पंच्याहत्तर हजार रुपये एवढे रुपये म्हणजे पावणे चार लाख रुपये होणार आहेत म्हणजे चार लाखाला पंचवीस हजार कमी अधिक त्यासाठी काही दुरुस्त करण्यासाठी सुद्धा त्याला खर्च केलेला आहे सव्वा लाख आणि सव्वा लाख म्हणजेच एक लाख पंचवीस हजार एवढे रुपये 
त्या घराला दुरुस्त करण्यासाठी खर्च केलेला आहे सव्वा लाख रुपये आणि यांची बेरीज केली तर तीन लाख पंच्याहत्तर हजार अधिक एक लाख पंचवीस हजार यांची बेरीज केली तर आपल्याला मिळेल एकूण पाच लाख त्या घराची खरेदी किंमत मिळणार आहे पाच लाख आणि म्हणून ते घर वीस टक्के नफा घेऊन विकले म्हणजे या खरेदीचे पुन्हा वीस टक्के आपल्याला काढावं लागेल तेव्हा वीस टक्के काढल्यानंतर त्याच्यामध्ये ती किंमत वाढवावी लागेल आणि वीस टक्के काढले तर वीस टक्के म्हणजे वीस अंश छेद शंभर या ठिकाणी दोन शून्य कॅन्सल होतील आहे आणि पाच दुने दहा आणि उरलेले शून्य जर आपण मोजले एक दोन तीन आणि चार चार शून्य पुन्हा जसेच्या तसे इथे लिहून घ्यावं लागेल म्हणजेच एक लाख रुपये पुन्हा त्या ठिकाणी आपल्याला वाढवावे लागेल आणि म्हणून खरेदी किंमत आपल्याला होती ती खरेदी किमतीमध्ये आपण ही म्हणजे जो नफा मिळणार आहे एक लाख रुपये तो मिळवलं तर खरेदी किंमत होती पाच लाख रुपये आणि या पाच लाखामध्ये एक लाख मिळवलं तर आपल्याला उत्तर मिळेल सहा लाख हे त्याची खरेदी किंमत असणार आहे म्हणजे या उदाहरणात आपण त्या घराची विक्री किंमत सुद्धा काढून घेतलेले सहा लाख रुपये परंतु उदाहरणामध्ये आपल्याला विचारले की व्यवहारात झालेला नफा किती असेल तर व्यवहारात झालेला नफा आपल्याला इथे मिळालेला आहे वीस टक्के एक लाख रुपये म्हणजे पर्याय क्रमांक एक हे त्याचं उत्तर असणार आहे अशा पद्धतीने या स्वाध्यायातील आपण संपूर्ण प्रश्नाचं स्पष्टीकरण बघितलं आहे स्वाध्याय तेरा पॉईंट दोन मधील संपूर्ण प्रश्नाचं सोप्या सोप्या पद्धतीने उत्तर कसं काढायचंय यावर सविस्तर चर्चा केलेली आहे यानंतर या घटकावर आधारित असलेले काही अतिसंभाव्य प्रश्न की जे परीक्षेत विचारले जाण्याची दाट शक्यता आहे की परीक्षेत विचारले जाणारे अतिसंभाव्य प्रश्न संच तेरा मधील आपण तीन प्रश्न इथे बघूयात या प्रश्नांची उत्तर आपण काढण्याचा प्रयत्न करावा आणि आपण उत्तर काढले असतील ते आपण कॉमेंट जरूर करावं जेणेकरून आपल्याला तपासता येईल आपले उत्तर बरोबर आहेत किंवा नाही या प्रश्नाचा सराव केला तर नक्कीच आपल्याला स्पर्धा परीक्षेमध्ये या घटकावर आधारित प्रश्नांची उत्तरे म्हणजे प्रश्नांची मार्क सुद्धा बरोबर घेता येतील पहिला प्रश्न बघा कशा पद्धतीचा विचारला जाण्याची शक्यता आहे की एका दुकानदाराने रुपये वीस प्रति किलो दराने साखर विकत घेतली आणि रुपये सहा प्रति पाव किलो दराने विकली तर त्याला या व्यवहारात शेकडा नफा किंवा तोटा किती बघा शेकडा नफा झाला की शेकडा तोटा झाला असं विचारलेलं आहे त्यानंतर प्रश्न दुसरा एका माणसाने एक कपाट रुपये बारा हजारला विकले तेव्हा त्याला वीस टक्के नफा झाला तर त्या कपाटाची खरेदी किंमत किती इथे आपल्याला खरेदी किंमत काढावायची आहे आणि खरेदी किंमत काढण्यासाठी आपण कुठल्या सूत्राचा वापर करायचा हे सुद्धा आपण स्पष्टीकरणामध्ये या अगोदर बघितलेलं आहे त्यानंतर प्रश्न तिसरा अशा पद्धतीचा विचारला जाण्याची शक्यता आहे की बारा पुस्तके विकून दोन पुस्तकाच्या विक्री एवढा नफा होतो तर शेकडा नफा किती हा प्रश्न विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी विचारला गेलेला होता मित्रांनो फक्त संख्यांची अदलाबदल केलेली होती आणि म्हणून हा महत्वाचा प्रश्न आहे आय एम पी प्रश्न म्हणून लक्षात घ्या व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे हा की हा प्रश्नाचं स्पष्टीकरण सुद्धा आपण नक्कीच काढण्याचा प्रयत्न करावं अशा पद्धतीने आपण स्वाध्याय तेरा पॉईंट दोन वर सविस्तर चर्चा केलेली आहे आणि आपण सर्वांनी अजूनही आमची चॅनल सबस्क्राईब केली नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्यावी व्हिडिओ लाईक करावं व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर सुद्धा करावं सर्वांचं व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल पुनश्च एकदा आभार